ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு சாங்ஸ் இந்த படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் செமையாக வந்துருக்கு டிஓபி ஹஸ் டன் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் வேலை பார்த்த எல்லாருமே ரொம்ப திறமை செல்வி அவங்க அவங்க செம்மையாக வேலை பார்க்குறாங்க I want I wanted to be a filmmaker and I am a filmmaker that's more than enough for me. Na enna maathikinu nenikirana innu nalla manushana aganu. Per actor a irundhu director a irundhu nadikka vandhavanga inga bayangama SJ Surya. Zeethaman news neyargalukku vanakkam. Kollywood cinema la irukka thanithuvamana yekunargaloda pattiyil eduthu paatha adhil Arun Kumar abdingra peru kandipa irukum. காரணம் இவர் இயக்கியிருக்க பண்ணையாரும் பத்மினியும் சேதுபதி சிந்துபாத் போன்ற படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இவர் இயக்கத்தில் அடுத்து வெளியாக இருக்க படம் சித்தா இந்த படம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திரைக்க வருது இந்த படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்க இன்னைக்கு அவரே இங்கே வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க Four years, four long years, uh, Kollywood cinema came back. Yeah, I came back. Okay, yes, but still, mm. uh, fans missed you. Yeah. So, that's mm. uh, why congratulations. Mm. Thank you. And how is the movie? I'm going to tell you what I'm saying. 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 Is the cast and crew coming? ஆ அவங்கள பார்த்தாங்க ஆக்சுவலாக இன்னும் ஷோஸே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு ஷோ போயிடுச்சு நிறைய பேர் பார்த்துட்டாங்க பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் நல்லா வந்திருக்குன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கும் இது வரைக்கும் உங்கள் படங்களில் ஒளிப்பதிவு அண்ட் மியூசிக் ரெண்டுமே பெரிய ஹிட் ஆயிருக்கு ரெண்டுமே ரசிகர்களோட கவனத்தையும் பெற்றிருக்கு சித்த படத்தில் அந்த அவுட் புட் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இப்போது இந்த படத்தில் வந்து டிஓபி வந்து பாலாஜி சுப்பிரமணியம் சொல்லி வந்து இதுதான் அவருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் மியூசிக் வந்து இப்போ திபுநயன் தாமஸ் வந்து சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து விஷால் சந்திரசேகர் பண்ணியிருக்காரு இது இல்லாமல் ஒரு ப்ரொமோஷனல் சாங் தீரஜ் வைதி ஷூட் பண்ணி அது வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சாங்ஸ் பொறுத்தளவில் எனக்கு எனக்கு அமைது இல்லை எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் இந்த படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் செம்மையாக வந்திருக்கு டிஓபி ஹஸ் டன் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் என் படத்தில் அது அமையுது இன்னொன்று இவங்க எல்லா நான் வேலை பார்த்த எல்லாருமே ரொம்ப திறமைசாலிங்க அவங்க அவங்க செம்மையாக வேலை பார்க்குறாங்க நம்மளோட கருத்தை போய் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறோம் அது வந்து சரியாக வருது அவ்வளோதான் இதில் நம்ம பங்குன்றது பார்த்தா அவங்களோட திறமை தான் இதுக்கு முழு முழுக்க முழுக்க காரணம் இது நம்ம சரியாக நம்ம கதையை வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதோட அந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு காட்சிக்கு என்ன ஷார்ட் வேணும் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன் மேக்கிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நம்புகிறேன் இதை தாண்டி நம்ம வேலை கிடையாது தெரியல அவங்களோட தான் இப்போ என்னோட ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் மியூஸ் டேட்டர் வேறு ஒரு ஒரு படத்துக்கும் டிஓபியும் வேறு அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஃபார்ச்சுனேட்டாக நடந்த விஷயம் அது என்னென்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் அது நடந்துருச்சு ஆனால் எல்லார் கூடயுமே நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் வேலை பார்த்தேன் ஓகே இப்போது லைக் யூ செட் உங்களோட இப்போ வேலை பார்த்துருக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க டீம்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு பட் உங்கள் கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக மூணு படத்தில் வந்த ஆர்டிஸ்ட் விஜய் சேதுபதி சார் இப்போது புதுசாக இன்னொரு பெரிய ஹீரோவோட படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஹவு டிஃப்ரென்ஸ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டுமே வேறு வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து விஜய் சேதுபதி சுற்றி தான் நிறைய இருந்திருக்கு ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு படங்கிறது அது இட்ஸ் லாங் எயிட் இயர்ஸ் அண்ட் விஜய் சேதுபதி எனக்கு ரொம்ப அண்ணன் மாதிரி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லிப் இதெல்லாம் தாண்டி ஆமாம் பர்ஸ்னலி ரொம்ப க்ளோஸ் ஸோ அவர்கிட்டருந்து எனக்கு கிடச்ச அனுபவங்கள் தான் என்னை என்னை அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்து வேறு வேறு மாதிரி பண்ண வச்சதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் இப்போது சே சித்தார்த்த பொறுத்தளவில் என்ன சொல்லணும்னா அவர் வேறு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் வேறு வேறு லீக்லேருந்து வராரு ஆல்ரெடி மணி சார்ட்டேருந்து சங்கர் சார்ட்டேருந்து தெலுங்கூவில் படம் பண்ணி இப்படி வராரு ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பே இவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு நிறைய லேர்னிங் இருக்குது இப்போது இப்போது இவங்கள இவ இப்போ இவர்கிட்ட சித்தார்த்த பொறுத்தவரையில் இஸ் வெரி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் இஸ் அ வெரி இமோஷ்னல் கை இப்போ அந்த இமோஷ்னல் கைங்கிறதான் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பாண்டு திருப்பி இப்போ அது அது வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பயங்கரமாக கனெக்ட் பண்ணிச்சு இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் அவர் ப்ரொடியூசர் வேறு ஸோ அவருக்கு ஜாஸ்தி பொறுப்பு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அவர் இந்த படத்தை கையாள்கிறாரு இப்போ நான் நான் ஒரு படம் இது என் படம் இதை நான் பண்ணிட்டேன்னு நான் ஒன்று நினைக்கிறத தாண்டி அவர் தூக்கி சுமைக்கிறார் ஸோ அவர் எங் அவரோட எனர்ஜி வந்து என்னை தாண்டி எங்கேயோ இருக்குது அப்படி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்தா அதான் எனக்கு அது வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ரெண்டையுமே நான் என்ஜாய் பண்ணுறே
ஸோ என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் நான் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போய் பண்ணிட்டு வந்தது தான் ஸோ ஹி வாஸ் மை ஒன்லி சாய்ஸ் ஒய் கம் பேக் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் நாலு வருஷம் கேப்பு வந்து சும்மா ரெண்டு வருஷம் வெட்டியாக தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன கோர்ஸ்லாம் எடுத்து படித்தேன் எனக்கு அந்த பிரேக் தேவைப்பட்டுமா அவ்வளோதான் அது எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு இந்த படம் எடுக்க ஆரம்பித்து இப்போ கோவிடு ஃபஸ்ட் வேவு செகண்ட் வேவ் தேர்ட் வேவ் எல்லாத்தையும் சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் அது வர்றதுக்கே ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற இயக்குநர்களாகட்டும் எல்லாருமே அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நான் அந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க வாஸ் இட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் யூ பாலிடிக்ஸ்னா என்ன மாதிரி வளர விடாமல் பண்ணுறது என்னை யார் வளர விடாமல் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது யூ ஹேவ் நோ ஹேட்டர்ஸ் ஹேட்டர்ஸ்ன்றத விட எனக்கு கண்டுக்கிறது ஐ மீன் என்னை கண்டுக்கிறது எனக்கு கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நானே தனியாக ஓரமாக ஒரு இடத்துல புரியுது அப்படி நீங்கள் பிரச்சனைக்குள்ளே போனால் தானே உங்களுக்கு கண்டுக்க போகிறாங்க நம்ம தான் பிரச்சனைக்கே போகிறது கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் என்னை யாரும் கண்டுக்க தடுக்கணும்ல அப்படியே நீங்கள் தடுக்கணும்னு நினச்சாலும் வந்துடுவாங்க யாரையுமே யாராலையும் தடுக்க முடியாதுங்க திறமை இருக்கும்போது நோ பிடி கேன் ஸ்டாப் இனி ஒன் ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் தட் மேபி இன்றைக்கி வரதை வேணால் தடுக்க முடியும் அப்படியே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாளைக்கு வரது எப்படி தடுக்க முடியும் டெய் அப்படியே தடுக்கிறது ஒருத்தன் வேலையை வச்சுக்கிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் எப்படி வரல வளர முடியும் அவன் அவன் வேலையை பார்த்தா தானே வளருவான் அதனால் அது பிரச்சனை கிடையாது அது ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் அவர் தான் போய் பண்ணவே சொன்னார் இந்த மாதிரி இது ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கும் நீ வெளியில் போய் படம் பண்ணணும் நண்பா அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னாரு அப்போ நான் சித்தார்த்து படம் பண்ண போகிறேன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் வந்து சூப்பர் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சுட்டேன் இப்போது நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அந்த அதுக்கப்புறமான மூணு படங்கள் அப்போ இருந்த விஜய் சேதுபதி சார் வேறு இப்போது பேன் இந்தியா லெவல் ஆக்டர் ஆகிட்டார் அண்ட் எல்லா முன்னணி ஹீரோஸோட மூவிஸ்லேயும் வில்லனாக நடிச்சிட்ருக்காரு அவரோட வளர்ச்சி எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது விஜய் சேதுபதி சித்த இஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் இன் இந்தியா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விஜய் சேதுபதி தான் அதை எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ விஜய் சேதுபதி ஆக்டராக அப்படி போயிட்டார் இப்படி வளர்ந்துட்டார் அப்படின்னு இருக்குல்ல எனக்கு அப்படி தான் இருக்காரு அது எனக்கு எனக்கு வந்து ஆ சமையாக இருக்குது நம்ம நண்பன் வந்து அங்கே பாம்பேயில் போய் நடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது அது பெருமையாக மட்டுமே இருக்குமே தவிர ஆளாக மாறவே இல்லையே அப்படி தானே இருக்காரு அதனால் எனக்கு அது அது அந்த ஃபீல் வந்து சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுக்குது நிறைவாக இருக்குது இன்னும் அவர் போக வேண்டிய இடம்லாம் இல்லை அவர் எங்கேயோ போகணுங்க அவர் காட் லாட்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட் போயிடுவார் நீங்கள் பார்க்க வேணும் பிடிங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் இயக்கியிருக்க படத்தில் கல்ட் கிளாசிக் காதல் மாதிரியான பன்னையாரம் பத்து மணி ஆகட்டும் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி சேதுபதி மாதிரியான காப் த்ரில்லர் ஆகட்டும் அண்ட் சிந்துபாத் அந்த ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடெண்ட் வச்சு எடுத்த படம் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே காதலை மட்டும் தனியாக காமிச்சிருக்கீங்க காதல் அடடா என்ன அப்படி ஒரு காதல் அப்படின்ற ஒரு ரசிகர்களுக்கு ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்துருக்கீங்க சித்தா படத்தில் அப்படி இருக்கா ஏன்னா இது வரைக்கும் டீசர் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனப்போ அதில் ஒரு சித்தப்பா அண்ட் அவளோட மகள் அந்த பாண்டை தான் பார்த்தோம் இல்லை இல்லை இதுலேயும் லவ் இருக்குது லவ் இருக்குது லவ் சீன்ஸும் இருக்குது லவ் சாங்கே இருக்குது அந்த சாங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது இருக்குது நீங்கள் கல்ட் கிளாசிக்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு பயமாக இருக்குது அது அந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதுனால நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அது கல்ட் கிளாசிக்கில் இல்லைங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை இந்த படத்துலேயும் லவ் இருக்குது லவ் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் லவ் லவ் இஸ் அது எப்படி சொல்கிறது அது அது ஒரு அது அது எல்லா உணர்வுகளையும் இருக்கும்ல இதில் அந்த லவ் விட அந்த சித்தாக்கும் அண்ணன் பொண்ணுக்குமான லவ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது பார்க்க சந்தோஷம் சேதுபதி படத்தில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு அந்யோன்யம் ஏ பொண்டாட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் பன்னியாரம் பத்து மணியில் ஒரு ஓல்டு கப்பலோட அந்த லவ் அந்த அந்த ஃபீல் ஒரு யூஎஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கேன் போல நீங்கள் சொல்கிறது இப்படி பார்த்தா அறுபது வயசு கல்யாணம் பண்ண லவ் அப்படி வந்து இப்போ பார்த்தா கல்யாணம் ஆகாத எஸ் எஸ் திஸ் இஸ் சார் நியூ ஸோ அந்த மாதிரியான தனித்துவமான விஷயங்கள் இருக்கான்னு கேட்குறதுக்கு தான் அந்த ஆ அது தனித்துவமான இந்த கதை அதை சார்ந்து இல்லை இப்போ பனையார் மதுமி வந்து இட்ஸ் லவ் ஸ்டோரி அது இட்ஸ் லவ் ஸ்டோரி இது அப்படி இல்
நான் என்னோடய படங்களில் எங்கே இருக்காங்க சாக்லேட் பாய் அதனால் என்னையே அதுக்கு அதனால தான் என் கூட படம் சேர்ந்து பண்ணலான்னு அவர் முடிவு பண்ணுறாரு இப்போ இந்த இந்த சாக்லேட் பாய் அது அது அதெல்லாம் தாண்டி சித்தார்த் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் அவர் நல்லா நடிக்கிறாருன்னு சொல்கிறது தான் அவருக்கு பெருமையை தவிர நீங்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பெருமைன்னு எனக்கு தெரியல அது கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு ஒருத்தவங்களோட திறமையை வச்சு பாராட்டும் போது தான் அது செம்மையாக இருக்கும் அதனால் இந்த படத்துலேருந்து அது அது பிரதானமாக ஆகும் நான் நம்புகிறேன் அது அது அவர்கிட்ட அவர் நல்லா நடிப்பார் அவர் செம்மையாக நடிப்பார் அது இதை இதை அவர்கிட்ட வந்து புல் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் நம்ம ஒன்று ஒன்று இந்த கேரக்டரை எழுதுகிறோம் நான் இந்த கேரக்டரை கொஞ்சம் கூட இந்த இந்த சீன் சித்தார்த்தால் நடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கவே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு புல் போடுவான்னு நினச்சேன் அது பண்ணிட்டார் அது பயங்கரமாக பண்ணிட்டார் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வேணும் உங்களை பற்றி நீங்களே ரொம்ப பெருமையாக பெருமையான ஒரு விக்டோரியஸ் மூமெண்ட் ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா அந்த மாதிரியான ஏதாவது மூமெண்ட் இருக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பேட்மிண்டன் வின் பண்ணப்ப இருந்தது அவ்வளோதான் அது அதுக்கப்புறம் இத்தனை படங்கள் பண்ணிட்டீங்க அது விக்டோரியஸ் மூமெண்ட் இல்லை நாலு இயக்குனர் ஜெயிக்கும் போது சம ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம்லாம் அது இருக்காதுங்க அது எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நமக்கு அப்படியே ரிலீஸ் ஆனால் போதுன்ற நிலைமையில் தான் ரிலீஸே பண்ணுவோம் அதனால் அந்த மூமெண்ட்லாம் பெருசாக இல்லை டேரக்டர் ஆனதே வந்து நம்ம கனவு அவ்வளோதான் கனவு அங்கேயோட முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கடுத்து வேலை தான் தோல்விகளை எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி வெற்றிகளையும் ஆ அது தோல்வி வெற்றியே சப்ஜெக்டிவ் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் சக்ஸஸாக இல்லை படம் நல்லா இருக்குன்றது எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் தானே அதனால் அது இப்போ சித்தா முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளோதான் சித்தா இஸ் ஓவர் அடுத்த படத்தை நோக்கி போகிறது தான் சரி என்ன யாருக்கு பிடிக்கும் என்ன பிடிக்குமா என் படத்தை பிடிக்குமான்ற கேள்வி இருக்கு என் படத்தை வேணா பிடிச்சிருக்கலாம் அவ்வளோதானே அது அவங்களுக்கானது அந்த படத்தை அவங்க ஓன் பண்ணிட்டோம் நான் எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு படம் ஆர் ஆயிடுச்சுன்னா அது எனக்கு சொந்தமே கிடையாது அப்படி சொல்றேன் நான் எடுத்தேங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ சும்மா சொல்லணும்னா ஒரு இப்போ நான் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து படத்தை போய் நடுவில் கூட வெட்டலாம் கியூப்ல கூட வெட்டுவாங்க ஐயோ அந்த படம் ஓவர் லென்த்தாக இருக்குது எதாவது கட் பண்ணிருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு அதில் உரிமையும் அதனால அது பெருசா பர்சனலாக எடுத்துக்க தேவையில்லை ஒரு படம் தான் படம் தான் முக்கியம் அவங்களால என்ன தாண்டி உங்க ஃபியூச்சர் செல்ஃப் ஆர் பாஸ்ட் செல்ஃப் ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம் ஒரு 2023ல இருக்க அருண் குமார் மீட்டிங் 2027 அருண் குமார் வாட் will you say to him என்னும் சொல்ல மாட்டேன் இன்னொரு படம் பண்ணி இருந்தா சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது ஐ வாண்ட் ஐ வாண்டட் டு பீ a film maker and i am a film maker that's more than enough for me i got everything what i have i mean like i'm i'm happy with what i am இது மட்டும் இப்போ நான் என்ன மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா இன்னும் நல்ல மனுஷனாக ஆகணும் நிறைய பேர் யாரையும் நம்ம நம்ம இன்டென்ஷனலாகவோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பேருக்கு நம்மளை நம்மளை ஹர்ட் பண்ணியிருப்போம் அது இல்லாமல் அந்த கில்ட் இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவையில்லை நினைக்கிறேன் பாஸ்ட் செல்ஃப் பாஸ்ட் செல்ஃபாக தான் பாஸ்ட்டில் இருக்கிறதா நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நான் நிறைய தவறுகள் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஏதோ நமக்கு நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பேர் துன்புறுத்திருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம திருத்திக்கிட்டு போகணும் அது இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி திருத்திட்டேன்னு நினப்பேன் இப்படி தான் நேற்று நினச்சேன் இன்றைக்கி அவ்வளோ பிரச்சனை அது மாதிரி அது எனக்கானது பர்சனல் ஸ்பேஸில் லேர்னிங் அவ்வளோதான் அது மற்றபடி மற்றபடி ஒன்றும் இல்லைங்க சொல்கிறதுக்கே ஒன்றுமே கிடையாது ம் ப்ரெசண்டில் இருக்கிற ஒரு ஆ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் டேரக்டர்ஸ் அவங்க வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அந்தளவுக்கு அந்தளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் கிடையாதுங்க இருந்தாலும் ஒர்க் வித் சின்சியாரிட்டி அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு ட்ரீமோடு தான் வரோம் நம்ம எல்லோரும் அதை சின்சியராக அணுகுனா அது போதும் சின்சியராக அணுகணும் அவ்வளோதான் அது மட்டும் தாண்டி அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பெருசாக பண்ண வேணாம் ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் ஆனால் சின்சியரிட்டி வந்து குளோபல் அது ஷுட் பி த மெயின் திங் ஓகே இப்போது இயக்குநர்கள் படத்தில் நடிக்கிறதும் சகஜமாயிடுச்சு படங்கள் நடிக்கிறவங்க இயக்குறதும் சகஜமாயிடுச்சு அந்த மாதிரி உங்களை ஏதாவது படத்தில் வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஃபோட்டோக்கே நிற்க மாட்டேன் நான் எங்கே படத்தில் இருக்கேன் எனக்கு கேமரா ஃபியருங்க நான் பண்ண மாட்டேன் வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் நல்லா தானே பேசுகிறீங்க பேசுகிறது வேறு நீங்கள் ஏன்னா என் தொழில் பற்றி கேட்குறீங்கல்ல அது என்னால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இப்போ என்னை பற்றியும் என் தொழில் பற்றியே கேட்டிங்கன்னா அது என்னை தாண்டி யாரும் சொல்ல முடியும் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் நான் திரும்பி அதை சொல்லுவேன் டேரக்டராக ஒன்று தான் ஆசை நான் ஆகிட்டேன் இதை தாண்டி எனக்க
வாய்ப்பில்லை பார்க்கவே முடியாது ஓகே அட்லீஸ்ட் அட்லி மாதிரி கேமரா நோவே வாய்ப்பே இல்லை நான் வரவே மாட்டேன் அது 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 நம்ம வேலை இல்லைன்னு தோணுது வேலை என்னவோ அதை பார்த்தா அது பெரிய இப்போ இதான் சொல்கிறேன் இப்போ அது எனக்கு தான் பர்சனல் சாய்ஸ் சில பேருக்கு நடி இப்போ ஆக்டராக இருந்து டேரக்டராக இருந்து நடிக்க வந்தவங்க இங்கே பயங்கரமாக எஸ் ஜெயசூர்யா அவர் சார் மாதிரி நடிக்க வந்தவங்க இல்லை அங்கே ஷைனா அவருங்க பயங்கரமாக இருக்காங்க ஆக்டர் அந்த டிரெக்டர் அவருங்க தனுஷ் சார் அவர் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு தேடல் இன்னும் நிற்கவே இல்லை என்னோடய தேடல் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ அதுவுமே பர்சனல் சாய்ஸ் அவ்வளோதான் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு சரி தப்பு சொல்ல வரல உங்களோட படங்களில் இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆனது வரைக்கும் ஒரு ஒரு படமும் ஒரு ஒரு ஜான்ரா இது எந்த மாதிரியான ஜான்ரா அது ஒரு இமோஷ்னல் ட்ராமா த்ரில்லர் இது வந்து ஒரு இமோஷ்னல் த்ரில்லர் ஒரு கிட்னாப் த்ரில்லர் இது நான் இது வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணல ஸோ இது இது எனக்கு இந்த இந்த படத்தில் புதுசாக இருந்துச்சு ஸோ அதை அணுகிறதும் அது அதனுடைய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் திரைமொழின்னு சொல்கிறதும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கணும்னு கையாண்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் அது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தா தான் இது சரியா இல்லை இன்னும் வேறு மாதிரி மாற்றணுமான்றது இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் தெரியும் கண்டிப்பாக சார் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரசிகர்கள் நடிகர்களை கொண்டாடுறதுக்காக திரையரங்குக்கு போய்ட்டு இருந்தாங்க அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக படங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போது அதை தாண்டி ஆர்டிஸ்ட்ஸ் டெரக்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்கள பாராட்டுறதுக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் தேட்டருக்கு போயிட்டுருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பாராட்டுக்குரிய டெரக்டராக மாறிட்டிங்க இன்னும் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெரக்டராக மாறணும்னு ஜீதமன் நியூஸ் சார்பாக ரசிகர்கள் சார்பாக பெரிய வாழ்த்து நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ